ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி லேர்ன் பண்ணுறதுக்காக நான் எங்கள் ஒரு ஃபேமிலியோட மெம்பர்ஸோட நேம்ஸ் இந்த ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்க்ரீனில் அதை அவங்கள நேம்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் இங்கே லெஃப்டில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த லெட்டர்ஸை வந்து அவங்களோட பிக்சர்ஸு கீழே இந்த லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் அவங்களோட நேம்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இவங்க நேம் கோபால் இவங்க நேம் கமலா இவங்க மேரீட் தே ஆர் மேரீட் அப்படின்னா மேரேஜ் ஆகிடுச்சு மேரீட் ஓகே மேரேஜ் ஆகலைன்னா சிங்கிள் ஓகேவா அண்ட் மேரீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு கோபால் கமலாவோட கணவன் கணவன் அப்படின்னு சொன்னால் ஹஸ்பண்ட் கமலா கோபாலோட மனைவி மனைவின்னு சொன்னால் இங்கிலீஷில் ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் ஓகே ஒய்ஃப் இவங்களுக்கு மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க மூணு பிள்ளைங்க இப்போ இவங்க என்ன ஆயிட்டாங்க பேரண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க சரியா மூணு பிள்ளைங்க இருக்காதுன்னு இவங்க இவங்களுடைய இவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் இவங்க சரியா எங்கள் ஃபஸ்ட் சன்னோட நேம் முருகன் செகண்ட் சன்னோட நேம் க்ரஷ் டாட்டர் டாட்டரோட நேம் சாந்தி சரியா இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷ் அப்படின்னா இவங்க வந்து இவங்களோட பிள்ளைங்க சில்ட்ரன் ஓகே சில்ட்ரன் ஒரு பிள்ளைன்னா சைல்ட் ஒன்றுக்கு மேலே வந்தாங்கன்னு என்ன வரும் சில்ட்ரன் அப்படின்னு வரும் இவங்க இவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் ஓகே இவங்க இவங்கள என்னென்னு கூப்பிடுவாங்க ஃபாதர் கோபால் அவங்கள ஃபாதர் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க கமலா அவங்கள மதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதே மாதிரி இவங்கள சன் இவங்கள சன் இவங்க என்னது டாக்டர் இதுதான் இவங்களுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேவா இப்போ ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும் இப்போ இவங்களுக்கு இன்லா அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை இந்த மூணு பேருக்கும் முருகன் குரேஷ் சாந்தி இந்த மூணு பேருக்குமே இன்லா அப்படின்னு ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்கலாம் கிராண்ட் மதர் இருக்கலாம் தென் அங்கிள் அண்ட் இது எல்லாமே இவங்களுக்கு எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் இவங்களுக்கு இருக்கும் பட் என்ன இருக்காது இவங்களுக்கு இப்போது இன்லா ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கவே இருக்காது பிரதர் இன்லா சிஸ்டர் இன்லா டாக்டர் இன்லா மதர் இன்லா அப்படிலாம் படிச்சுருப்பீங்கல்ல அண்ணே அண்ணி இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் எதுவுமே என்னது இவங்களுக்கு இருக்காது அண்ணேனா பிரதர்ஸ் இருப்பாங்க சரியா பிரதர்ஸ் இருப்பாங்க சிஸ்டர் இந்த ஐ மீன் பிரதர்ஸ்னு சொல்கிறது நெஃப்யூ நெஃப்யூஸ் நெஃப்யூஸ் இருப்பாங்க நீசஸ் இருப்பாங்க சரியா ஆனால் இவங்களுக்கு என்ன இருக்க மாட்டாங்க இப்போதைக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காதுன்னா இன்லா அப்படின்னு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது சரியா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு இவங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் கிடைக்கும் இந்த சிஸ்டர் இல்லா பிரதர் இல்லா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் இவங்களுக்கு மேரேஜுக்கு பிறகு தான் கிடைக்கும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போது இந்த முருகன் சொல்கிறவர் ஜெயந்தின்னு சொல்கிற ஒரு பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க கிருஷ்ணன் சொல்கிறவங்க கலான்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க சாந்தின்னு சொல்கிறவங்க சுந்தர் அப்படின்னு ஒருத்தரை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க சரியா இப்போ முருகன் ஜெயந்தியை மேரேஜ் பண்ணியாச்சு மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்கேஜ்மெண்ட் ஆகிருக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் ஆகிருந்ததுன்னா என்கேஜ் என்கேஜ்மெண்ட் ஆகி மேரேஜ் வரைக்கும் அந்த பீரியடில் முருகன் வந்து ஜெயந்தியோட வருங்கால கணவர் ஜெயந்தி வந்து முருகனுடைய வருங்கால மனைவி இந்த வருங்கால கணவனை இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபியான்சே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க ஃபியான்சே அதே மாதிரி வருங்கால மனைவியை ஃபியான்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஃபியான்சே ஃபியான்சி ஃபியான்சே ஃபியான்சி ஓகே தென் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இவங்க என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருடையும் தங்கச்சியோடைய அப்படின்னா சிஸ்டருடைய ஹஸ்பண்ட் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வரும் அப்படின்னா மச்சான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா பிரதர் இன் லா எப்படி வரும் பிரதர் இன் லா சரியா பிரதர் இன் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இவங்களுடைய ஒய்ஃபோட பிரதர்ஸை இவர் எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா மச்சான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அதுவும் என்ன தான் வரும் பிரதர் இன் லா ரெண்டு பேர் வரதுனால என்ன வரும்னா பிரதர்ஸ் இன் லா அதை பிரதர் இன் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தப்பாக சொல்கிறாங்க ப்ளூரல் வரும்போது உண்மையில் அது எப்படி வரணும்னா பிரதர்ஸ் இன் லா அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா இது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா அதே மாதிரி இவங்களுடைய சாந்தியுடைய ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு பிரதர்ஸோட ஒய்ஃபை சாந்தி எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அன்னி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து சிஸ்டர் இல்லா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தங்க என்ன சிஸ்டர் இல்லா ரெண்டு பேரும் சொன்னீங்கன்னா சிஸ்டர்ஸ் இல்லா அதே மாதிரி இவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட்ஸோட சிஸ்டரை இவங்க எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா இவங்க சாந்தியை என்ன சொல்லி இவங்க ஜெயந்தியும் கலாவும் கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா அன்னின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அவங்களுக்குள்ள இவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பும் பார்த்திங்கன்னா அன்னின்னு சொன்னால் என்னது உங்களுக்கு சிஸ்டர் இல்லா அப்படின்னு வரும் சரி இனி இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு பார்க்கலாம் இந்த ஜெயந்தியும் கலா சுந்தர் இந்த மூணு பேருமே இவங்களுடைய மருமகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மருமகன் மருமகள்
தென் இவங்களை என்ன சொல்லுவாங்க சன் இல்லா சரியா என்ன சொல்லுவாங்க சன் இல்லா மருமகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா என்ன சொல்லுவாங்க மருமகன் சன் இன் லா இந்த முருகன் ஜெயந்தி ஓகேவா முருகன் ஜெயந்தி அவங்களுக்கு மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க மூணு பெண் பிள்ளைங்கள் சரியா இவங்க வந்து தீக்ஷா தீக்ஷா வந்து முருகன் ஜெயந்தியோட எல்டஸ்ட் டாட்டர் தென் நிஷா நிஷா வந்து இவங்களுடைய யங்கர் டாட்டர் தென் டீனா டீனா இவங்களுடைய யங்கஸ்ட் டாட்டர் சரியா இனி திக்ஷா கிட்ட உனக்கு சிஸ்டர்ஸ் ஆர் பிரதர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு யங்கர் சிஸ்டர் இருக்காங்க தென் யங்கஸ்ட் சிஸ்டர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி டீனா கிட்ட கேட்டால் எனக்கு ஒரு எல்டர் சிஸ்டர் இருக்காங்க எனக்கு ஒரு எல்டஸ்ட் சிஸ்டர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்டஸ்ட் சிஸ்டர் எல்டஸ்ட் சிஸ்டர் ஓகேவா இதுவே நிஷா கிட்ட கேட்டாங்க என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு எல்டர் சிஸ்டர் எல்டர் சிஸ்டர் இருக்காங்க எனக்கு ஒரு எங்கர் சிஸ்டர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இனி இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன விஷயம் இது இவங்களுடைய அப்பாவோட தம்பி தம்பி ஒய்ஃப் ரைட் இவங்களுடைய அப்பாவோட தம்பி தம்பி ஒய்ஃப் அது எப்போ ரிலேஷன்ஷிப் என்ன வரும் அப்படின்னா இவங்களுடைய சித்தப்பா இவங்க இவங்களுடைய சித்தி தான் இவங்க சரியா அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சித்தப்பா சித்தி அதை வந்து இங்கிலீஷில் வரும்போது அங்கிள் ஆண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அங்கிள் ஆண்ட் ஓகேவா ப்ளூரல்னா அங்கிள்ஸ்ன்னு வரும் சிங்கிளர்னா என்னது அங்கிள் ப்ளூரல்னா ஆண்ட் ஆண்ட்டுக்கு என்ன வரும் ப்ளூரல் ஆண்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும் இவங்களுடைய அத்தை தான் இவங்க சாந்தி சுந்தன் சொல்கிறது இந்த பிள்ளைங்களோட மாமா சரியா அத்தை மாமா அவங்கள என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆண்ட் அங்கிள்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ இவங்களுக்கு க கிருஷ் கலா சுந்தர் சுந்தர் சாந்தி இவங்களுக்கு இந்த பிள்ளைங்க என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களுடைய மகர் ரிலேஷன்ஷிப் வரும் இவங்களுடைய மருமகள் ரிலேஷன்ஷிப் வரும் ஆனால் இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது நீஸ் என்ன சொல்லுவாங்க நீஸ் பூரல் வந்ததுன்னா நீசஸ் மகள்னா நீஸ் மகள்கள்னா நீசஸ் அப்படின்னு வரும் தென் கிருஷ் கலா இவங்களுக்கு மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க எல்டஸ்ட் சன்னோட நேம் ஆதர்ஷ் எல்டர் சன்னோட நேம் எல்டர் இல்லை சாரி எல்டஸ்ட் சன்னோட நேம் ஆதர்ஷ் யங்கர் சன்னோட நேம் பிரவீன் யங்கர் சன்னோட நேம் பாலா ஓகேவா இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய அப்பாவோட அண்ணன் அண்ணன் ஒய்ஃப் தான் அப்போ பெரியப்பா பெரியம்மா அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வரும் அது நம்ம இங்கிலீஷில் சொன்னோன்னா அங்கிள் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க இவங்களுடைய இவங் இவங்க இவங்களுடைய அத்தை மாமா தான் அத்தையனா ஆண்ட் மாமானா தங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் சரியா சாந்தி சுந்தர் இவங்களுக்கு மூணு பி ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சன்னோட நேம் எல்டர் சன்னோட நேம் ராம் எங்கள் டாக்டரோட நேம் விஷாகா சரியா எல்டர் சன்னோட நேம் ராம் எங்கள் டாக்டரோட நேம் விஷாகா இப்போ இவங்களுக்கு இவங்க யாருன்னா தாய்மாமன்கள் வரும் முருகன் கிருஷ்ணன் சொல்கிற தாய்மாமன் அம்மாவோட அண்ணன் அண்ணன்கள் அதனால் என்ன வரும்னா அண்ணனோ தம்பி வந்தாலும் என்ன தாய்மாமன் வரும் அல்லாமல் நம்ம இவங்கள இவங்க இந்த பிள்ளைங்க இவங்கள என்ன சொல்லலான்னா சின்ன மாமா அப்படின்னு சொல்லலாம் கிருஷ்ண சின்ன மாமா கலாவை சின்ன மாமி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரியா சின்ன மாமா சின்ன மாமி அதே மாதிரி இவங்கள பெரிய மாமா பெரிய மாமி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன வரும் அங்கிள் ஆண்ட் அங்கிள் ஆண்ட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் இவங்களுக்கு வரும் சரியா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இவங்க தான் இருக்காங்கல்ல சாந்தி சுந்தர் சுந்தர் வந்து இவங்களுடைய அண்ணன் கிருஷ்ணோட பிள்ளைங்களை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மருமகன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் சொல்லலாம் ஆனால் இங்கிலீஷில் என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நெஃப்யூ அப்படின்னு தான் வரும் என்ன வரும் நெஃப்யூ என்இ பிஹெச்இ டபிள்யூ நெஃப்யூ ப்ளூரல் வரும்போது நெஃப்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க நெஃப்யூஸ் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஒருத்தருடைய பிரதருடையோ சிஸ்டருடையோ பிள்ளைங்களை சரியா பிள்ளைகளை அவங்க எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நெஃப்யூ நீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பையனாக இருந்தால் நெஃப்யூன்னு சொல்லலாம் பொண்ணாக இருந்தால் நீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இவங்களுடைய நெஃப்யூ தான் இவங்க இவங்களுடைய நெஃப்யூ இவங்க இவங்களுடைய நீஸ் இவங்க கிருஷ்கலாவோட நெஃப்யூ ராம் கிருஷ்கலாவோட நீஸ் தான் யார் விஷாகா அதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிச்சுங்க இப்போது இவங்களுக்கும் இவங்களுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு பார்க்கலாம் இந்த பிள்ளைங்களுக்கும் இவருக்கும் கமலா கோபாலுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபாலோட கோபாலோட அவங்களுடைய கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் தான் இவங்க கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் கிராண்ட் சன் கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் கிராண்ட் சன்ஸ் ஒருத்தங்களாக இருந்த கிராண்ட் டாட்டர் ஒரு பையனாக இருந்தால் கிராண்ட் சன் அப்படின்னு வரும் இவங்களுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் தான் இவங்க கோபால் இவங்களுடைய கிராண்ட் மதர் தான் கமலா கிராண்ட் பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராண்ட் மா
கோபால் கமலாவோட அப்பா அம்மா உயிரோடு இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த பிள்ளைங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவங்கள கிரேட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிரேட் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் கிரேட் கிராண்ட் மதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந் அவங்க உயிரோடு இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த பிள்ளைங்களை என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கிரேட் கிராண்ட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லியிருப்பாங்க கிரேட் கிராண்ட் கிரேட் கிராண்ட் டாட்டர் கிரேட் கிராண்ட் சன் கிரேட் கிராண்ட் டாட்டர்ஸ் கிரேட் கிராண்ட் சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிள்ளைங்களுக்கு பிரதர் இல்லை சிஸ்டர் இல்லை அப்படி எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு இப்போதைக்கு இல்லை சரியா மாமா இருக்காங்க ஆண்ட் இருக்காங்க தாத்தா இருக்காங்க ஐ மீன் கிராண்ட்பா இருக்காங்க கிராண்ட்மா இருக்காங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பெல்லாம் இருக்குது இன்லா ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது இனி இவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு இந்த இன்லா ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும் பிரதர் இல்லா சிஸ்டர் இல்லா ஃபாதர் இல்லா மதர் இல்லா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் இவங்களுக்கு இன்னை இனிமே தான் க்ரியேட் ஆகும் சரி இது வரைக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இவங்களுக்கு இல்லை இந்த கேர்ள்ஸோட ஆங்கிள் ஆண்ட் அப்படின்னு இவங்க சித்தப்பா சித்தி அவங்களும் அங்கிள் ஆண்ட் தான் இவங்களோட பிள்ளைகளை இப்போ பாய்ஸாக இருந்தாலும் சரி கேர்ளாக இருந்தாலும் சரி அவங்கள என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இவங்க கசின் சொல்லுவாங்க இவங்க அவங்களையும் கசின் இவங்க இவங்களை கசின் சிங்குலராக இருந்தால் கசின் ப்ளூரல் இருந்தால் கசின்ஸ் இப்போ கேர்ளானாலும் கசின் பாய் ஆனாலும் கசின் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க சில பேர் பாயாக இருந்தால் கசின் பிரதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கசின் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது கேர்ளாக இருந்தால் கசின் சிஸ்டர் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது அது ராங் கசின் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ பாயாக இருந்தால் ஹீ இஸ் மை கசின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆதர்ஷ் ஈஸ் மை கசின் தீக்ஷா சொல்லலாம் ஆதர்ஷ் ஆதர்ஷ் இஸ் மை கசின் ராம் இஸ் மை கசின் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ராம் வந்து டீனாவை ஷீ இஸ் மை கசின் அப்படின்னு சொல்லலாம் டீனா இஸ் மை கசின் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா இப்போ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் இருந்தால் வியூஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம் உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை கொடுக்குறேன் சரியா இனிமே நம்ம இன்னொரு ஃபேமிலியோட ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் இங்கே ஜாக் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இவரை இது ஒரு ஃபேமிலியில் உள்ள ஒரு பர்சன் ஜாக்னோ இல்லை ரெமோ அப்படின்னோ ஜான் அப்படின்னோ என்ன நெய் பண்ணாலும் இவருக்கு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இவங்க ஒரு கேர்ளை லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க மேரேஜ் பண்ணி ஹாப்பியாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஆஃப்டர் ஒன் இயர் ஒன் இயர் கழித்து இவங்களுக்கு ஒரு பாய் பேபி கிடைக்கிது அப்படின்னா இவங்களுடைய சன் இவங்க இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய சன் ஒரு பாய் இவங்களுக்கு கிடைக்கிது இவங்களோட பேரண்ட்ஸ் தான் இவங்க இவங்க ஃபாதர் இவங்க மதர் அப்புறம் இந்த ஜான் சொல்கிற என்ன பண்ணுறாருன்னா இவங்க இவங்க கூட வாழ்ந்து ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர் அடிச்சு போனதுனால இவங்களை விட்டுட்டு அவர் போயிடுறாரு சரியா இங்கே பாருங்கள் அவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க இவங்க விட்டுட்டு போயிடுறாங்க எந்த ரியாக்ஷன் அவங்கள்ட்ட இல்லை ஆஃப்டர் சர்டன் டைம் இவங்க வேற ஒரு பர்சனை ஃபைன் பண்ணி லவ் பண்ணுறாங்க லவ் பண்ணி அவங்கள மேரேஜ் பண்ணியிருக்கா பண்ணிடுறாங்க அவரை பார்க்குறதுக்கு ரெஸ்லிங்கில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்காங்க சரியா அதுக்கு பிறகு இவங்களுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பையன் பையன் இவங்களோட ஸ்டெப் சன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா என்ன வரும்னா ஸ்டெப் சன் என்னென்னா இவங்களோட சொந்த பையன் கிடையாது அதனால் இவங்கள ஸ்டெப் சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பையன் இவரை ஸ்டெப் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க மதர் தான் இவங்க ஸ்டெப் ஃபாதர் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒன் இயர் கழித்து இவங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்த பிறகுது அவங்க இவங்களுடைய டாட்டர் இந்த இவங்களுடைய டாட்டர் ஓகேவா இவங்களுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வரும் அப்படின்னா இவங்க பையனோட ஸ்டெப் சிஸ்டர் தான் இவங்க இந்த பொண்ணுடைய ஸ்டெப் பிரதர் தான் இவங்க சரியா ஸ்டெப் சிஸ்டர் ஸ்டெப் பிரதர் தென் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க இவங்க கூட வாழ்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு பிடிக்காமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க இவங்க சொந்த பையனையும் கூப்பிட்டு போகிறாங்க இவங்க இவங்களோட பொண்ணு தான் ஆனால் பொண்ணை கூப்பிட்டு போகலை இவங்க பையனையும் கூப்பிட்டுட்டு இவங்க இவங்களை விட்டுட்டு போகிறாங்க சரியா அப்புறம் இவருக்கு இந்த பொண்ணை தனியாக வளர்க்கறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வேறொரு லைஃப் பார்ட்னரை ஃபைன் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் இந்த பொண்ணு இப்போது இவங்க ரெ இவங்க ரெண்டு பேரையும் இவங்களுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணோட அப்பா தான் இவர் அப்படின்னா ஃபாதர் ஆனால் இந்த பொண்ணு யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்டெப் மதர் இவங்களுடைய ஸ்டெப் மதர் தான் இவங்க சரியா இவங்களோட ஒய்ஃப் தான் இவங்க ஆனால் இவங்களோட சொந்த பொண்ணு இந்த பொண் இவங்களுடைய சொந்த பொண்ணு கிடையாது அதனால் இவங்க வந்து ஸ்டெப் மதர் இவங்க இவங்களை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த பொண்ணு இவ